caro presidente, colegas vereador, vereadores, colega vereadora e o público que nos assiste e nos escutam pelos meios de comunicação. Eu gostaria de começar a minha fala e vou pedir encarecidamente que a TV Câmara coloque a primeira foto para mim. Vamos pôr a primeira foto aí, por favor. Olha só. Isso aí a população de Bauru que já não aguenta mais, está com a língua de fora. Não é? Ninguém está conseguindo mais ficar sem água. Está todo mundo com a língua de fora já. Eu gostaria que continuasse agora, TV Campo. Por favor, passe o vídeo para mim, que eu vou falar em cima do vídeo. Eu vou repetir a minha fala de mais de um ano atrás, para vocês verem como a coisa ainda praticamente está na mesma situação. Por favor, cadê o vídeo? Está aí. A população poder entender, ó, cada pessoa na cidade consome em torno de 250 litros de água. Né? Isso no dia a dia, ou vai ser para lavar um copo, no banheiro, etc. Então uma família de quatro pessoas, você vai consumir por dia mil litros de água. Esse é o, esse é o consumo que vai ser naturalmente, vai acontecer. Para uma população de 350 mil habitantes, você vai ter 87 mil e 500 metros cúbicos por dia de necessidade básica para a nossa população. Nós temos, uma, nós temos 35 poços produzindo água e temos uma ETA produzindo 1.980 metros cúbicos por hora de água, pelo menos tínhamos. Né? Isso dava mais 47.520 metros cúbicos por dia. Quando você soma toda a produção dos nossos poços artesianos, junto com, com o que é produzido pela estação de tratamento de água, você vai chegar ao número... Está correndo aí? Olha lá. Ah, isso que o Marquinho falou, Marquinho. São 100 metros cúbicos por dia para lavar 12 filtros. Sem contar o reservatório que também tem que ser lavado, viu, Marquinho? Então, são 100 caixas d'água todo dia que vão embora só para lavar os filtros de... para fazer a reta lavagem. Bom, somando todo esse, esse arsenal de metros cúbicos, nós vamos ter aí 145, 145.689,8 metros cúbicos por dia de produção. Então isso é o que nós produzimos de água na cidade de Bauru, estando tudo funcionando a contento. Né? Se você tem uma produção de 145 mil, você consome 87.500, nós deveríamos ter os 58.189 metros cúbicos para reservar. Nós tínhamos água sobrando com aquilo que nós já produzimos. Tinha que sobrar tudo isso daí para você ter uma reserva. Aí entra o grande problema. Nós não temos uma capacidade de reservação a contento. Nós temos 58 reservatórios para reservar 40.880 metros cúbicos. Isso vai dar cerca de 46,72% de reserva. Nós não temos capacidade de reservar nem metade da nossa água que nós já produzimos hoje. Nem metade. Se contarmos a produção da ETA, corrigindo a produção da ETA, teríamos uma capacidade de 54,94% de reserva para aquele reservatório que está do lado da ETA. De qualquer forma, tudo aquilo que nós produzimos que, so, que teoricamente sobraria, nós não conseguimos reservar. Outra capacidade de reserva que nós tínhamos que estimular foi a que eu citei da outra vez. Nós temos cerca de 120 mil moradias. Se cada morador tivesse em torno de uma caixa d'água a mais, nós iríamos reservar mais 120 mil metros cúbicos de água, que é três vezes a nossa capacidade de reserva hoje. Se for duas caixas, multiplica isso por dois. E na época eu tinha feito um subsídio aí para a gente poder estimular a população a, a colocar pelo menos mais uma caixa d'água para que a gente pudesse ter uma reserva de forma pessoal. Em 2010, a Agência Nacional de Águas já havia notado que Bauru precisava buscar novos mananciais no seu relatório. 2010, ou seja, quatro anos atrás já havia isso. E aí havia a sugestão de utilizarmos a água parada ou mesmo pensarmos na busca de água no Tietê a longo prazo. E aí veio 
aquela estação que poderia ser colocado ali na, na estrada velha de Bauru, Piratininga. Então veja só, gente. Eu acho que nós estamos nos comportando um pouquinho como uma população nômade. Vereador Sakai, o senhor se lembra quando a gente estudava os nômades, né? população nômade? Então vinha um grupinho de pessoas, ia até um lugar, consumia ali todos os recursos naturais, depois ele pegava, andava mais alguns quilômetros, enquanto dava tempo da natureza resolver o problema. Hoje não. Nós não podemos nos comportarmos como uma população nômade. Nós temos que nos comportarmos como uma população que se organiza. Tá? Essa organização ela tem que prever a manutenção dos nossos recursos hídricos e também ela precisa prever em quantidade suficiente uma reservação para momentos como esse que nós estamos passando agora. Certo? Nós não temos essa reservação. Se falta dinheiro para fazer isso, a Câmara Municipal já se manifestou em mais do que uma vez em utilizar os recursos do Fundo de Tratamento. Mesmo, Marquinho, que nós utilizemos 25% do fundo para deixar como aditivo, ainda assim temos muito dinheiro para fazer os investimentos em água. Muito. A Câmara já falou isso diversas vezes. Diversas vezes. Outra coisa que eu, que eu queria colocar também aqui. Se o DAI não tem condição técnica de fazer os reparos da sua rede em velocidade suficiente, por que, que ele também não licita isso? Ora, nós temos, gastamos mais de 12 milhões de reais com uma ata de registro de preço para fazer obras que em tese eram reparos, fizemos obras até de construir escola. Por que, que a gente não licita em ata de registro de preço a manutenção da nossa rede? E mais um detalhe, quando for consertar um cano vazado, aproveite já troca a rede inteira ali. Porque o que está acontecendo é que os funcionários estão voltando duas a três vezes no próprio mês para tampar um buraco na mesma rede. Então fica aí uma ideia, tá? para que a gente possa pensar nisso. Em relação aos postos, Marquinho, que você citou aí um colega participando de ajudar a população, fica aqui o meu apelo que o prefeito junto ao DAI poderiam retirar a taxa de tratamento de esgoto de todos os poços particulares que estão hoje na cidade funcionando, pelo menos de modo emergencial, para que essas pessoas colocassem ali uma torneira à disposição da população, que fica mais próximo das suas casas. São vários postos que estão na cidade com capacidade de produção alta e a população poderia estar usando. Então eu acho que de forma emergencial seria uma proposta aí que ficaria também à disposição. Outra coisa que eu gostaria de estar citando, eu entrei, não sei se os novos vereadores perceberam, mas eu entrei aqui com um ofício, datado 18 de outubro de 2014, que eu estou pedindo que o DAI apresenta para este vereador a resposta para dois ofícios que me foi oficiado em 2013, aonde existia um cronograma de obras, não é? um cronograma de obras esse para 2014, finalizar 2013, e um cronograma de obras para 2014. Esse cronograma de obras previa uma série de, de coisas, tipo assim, para o exercício, do, primeiro, eu sei que inauguraram um ali, que é o da, pô, acabei de conversar com o Natalino, da Pousada da Esperança, o Poço da Zona Norte, com 260 mil litros de água. Esse, Olha aí, Natalino, você me falou, parece que está em, tá em funcionamento. Começou agora. Mas nós tínhamos ainda o de Valde Palmas, que eu não sei se foi feito em 2013, estava previsto para terminar. Foi realizado também? Bom, se esse de Valde Palmas foi, beleza. Mas para 2014, vamos lá ver. Para o exercício de 2014, estão previstas ainda as obras de perfuração dos poços. Jardim TV, Consolação, Világio 4, Padilha, Totando investimento de 3 milhões e 200 mil. Além disso, que diz respeito ainda aos investimentos de reservação, estava previsto, licitado um, um, um semi-enterrado na Vila Falcão Paraíso, não sei se foi realizado. Tinha outro também que esse iria atender a, 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 o Santa Cândida, não deve ter sido realizado, porque o Santa Cândida ficou sem água esse final de semana todinho. 
E estava previsto ainda a construção dos reservatórios semi-enterrados Manchester, um elevado e um semi-enterrado na Vila São Paulo e um elevado no Jardim Progresso, totalizando investimentos na ordem de R$ reais. Então nós estamos entrando com o ofício. Se essas obras não foram realizadas no exercício 2014, Sandro, eu acho que a Câmara Municipal deveria convocar de forma emergencial uma reunião e só tem um motivo para isso, isso não ter sido realizado. Falta de dinheiro. Se for falta de dinheiro, o fundo está aí para ser utilizado. Obrigado.